Muy buenas chavales, bienvenidos a la tele de Hyrule, bienvenidos a otro nuevo vídeo y tal vez el último de Final Fantasy 4. Como bien sabéis, yo soy Charlier y en el anterior episodio lo dejamos justamente aquí, donde vemos a Golbez y Fusoya enfrentarse al malo. Pero bueno, vamos a ver. Golbez, Fusoya. Ahí está. ¿Os acordáis de Golbez que era más... No sé, más grande, más... Contentoso. ¿Eh? Pues ahí lo veis, tan chiquitín y tan... Con su armadura y tal y cual, ¿vale? Bueno, ahí están, peleando contra Zemus, que es el lunario malo malote. Vale. Golbez va tirando magia negra, Fusoya va tirando magia blanca. Conjuro Meteo, ahora, listo. Muere en el intento. Doble Meteo. 9000 el cuerpo fallece, pero el espíritu perdura. 9999 que es el máximo que le pegan y encima le han pegado con doble meteo. Que eso debería de pegar pues el doble, ¿no? De 9999. Y llegamos a un punto en el que Ridia no lo tiene y me toca la moral. Lo conseguimos. Posee una gran fuerza, es una pena que Zemus te controlara. Así se hace. Hola. Venga, muy bien. ¿Estáis todos aquí? Claro, veo que llegamos tarde. Me prometí que acabaría con él yo mismo. Mmm, fácil. Mmm. Mmm. Recordar, Golbez y Cecil son hermanos. Cecil. Ah, oh, ah, oh, ahí está Zemus. Que todavía la puede liar. Y la va a liar muy parda. Somos la maldad encarnada. Somos la malevol malevolencia de Zemus. Somos Ceromus. Y ex ex execram ¿cómo? execramos a todo ser vivo. Execramos, madre. Toma. Tum, 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 tum. Imposible, su muerte solo parece haber incrementado su poder. Mm, Zemus, o mejor dicho, Ceromus, esta vez te aniquilaré por completo. Es hora de que desaparezcas. Y vuelve a haber otra pelea. Vale. Nuevamente, Golbez Fusoya contra... Pues en este caso, Ceromus. Toma, absorbe Meteo. Que lo está absorbiendo, chavales. Será mejor que le peguéis con otra cosa. Jajaja, <risa> Meteo, no surte efecto. Utiliza el cristal. Cristal. Y el cristal. Elegiste el camino de la oscuridad. El cristal no puede, pur no puede purificar. Ahora. Vale, muere. No, no he podido terminar de leerlo. Pero toma, meteo contra ellos. Y bueno, pues así acaban. Cao. Pero sufrid, morid. Nuestro odio es eterno. Nunca pararemos hasta extinguir toda la vida. Es nuestro turno. Venid, venid al infierno. Oh, oh. Oh, oh. Bueno, y ahí están los cinco personajes restantes. Maestro. Hmm. Cecil y los demás están en peligro. Oh, no. ¿Cómo lo saben ellos si están en la luna los otros? Pero bueno. Ahora es cuando debemos rezar. Recemos por ellos y la tierra. Palón, palón. Hay que esforzarse para que Cecil pueda recibir nuestra fuerza a través de nuestras oraciones. Hmm. Y ahora suena la banda típica del juego. Cecil. Hmm. ¡Toma mi fuerza! ¡Hey! ¡Cómo no volváis todos seros y salvo os vais a enterar! ¡Tenéis que volver sanos y salvos! Estos son los ingenieros de, de, de Cite. ¿eh? ¡Hazlo por el reino! Habla el enano, la princesa enana 
todos estamos apoyándote. Y ahora las damas, nosotras también rezaremos. ¡Ja! ¡Ah, ¡Vamos! Y ahora todos a rezar. Señor Cecil, todos. Oh Luna, oye mi voz, acepta nuestras plegarias. Pom 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 Es... me encanta la banda sonora que tiene este juegazo. Bueno, y Cecil se levanta. No lo manejo yo, vale. ¡Golvez! ¡Debes utilizar esto! Y hemos recibido el cristal. Chan, 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 feromus, me niego a perder. Vengaré a todos los caídos. Y si os acordáis... Bueno, aquí. Deja, déjanos ayudarte. Sus oraciones te reponen la vitalidad. No te rindas, os acordáis de tela. Confía en ti mismo. Sus oraciones te otorgan fuerza. ¿Veis cómo va curando al grupo? Mantén la concentración. ¡Ni se te ocurra morirte! Sus oraciones incrementan tu resistencia. ¡Debes imponerte, hermano! Entrega al cristal tu sagrado poder. Ceromus muestra su aspecto verdadero. Sus oraciones te otorgan poder para no sé qué más. Vale, tenemos que esperar el turno de Cecil. Vamos a esperar el turno de Cecil. Cecil... Objeto. Y vamos a objetos. Y usamos... Venga, ¿dónde estás? El cristal. ¿Por qué? ¿Por qué Cecil... Sí que tenía... Ceromus revela su aspecto verdadero. Ceromus... O Cecil, mejor dicho. Sí que es un ser... Blanco. De, de, de pureza blanca, ¿verdad? Así que bueno, vamos a hacer lo que venimos haciendo durante toda la aventura. Edge ataca, Cain salta, Ridia invoca, Ana eh, va a dar prisa a Ridia, va a dar prisa un poquito al grupo hasta que tenga que curar. Vale, bio. Ahora tendremos que curar, ¿vale? En un ratín. De nuevo ataca. Perfecto. Prisa para Ridia. Para... Eh, que igual. Vamos. Big Bang. Habrá tal vez algún momento en que tengamos que usar uno de los Omni Elixires que tenemos, ¿vale? Vamos a invocar, invocar, invocar. Y venga. Esa magia blanca. Perfecto. Hemos llegado. Creo que a tiempo, creo que a tiempo, creo que a tiempo, perfecto. Venga, Ridia, en pie. Ridia, en pie. Mega fulgor, perfecto. Venga, muy bien. Y poquito a poco vamos luchando contra él, ¿vale? Habrá momentos en que, bueno, pues nos lo ponga más fácil, nos lo ponga más difícil. Pero hay que aguantar, ¿vale? Hay que aguantar como sea... Vale. Baja mucha en plato, pero Big Bang de nuevo. ¡Oh, no! ¡Por favor! ¡Aguantad! ¡Aguantad! Oh, hemos... Dos muertes tenemos, vale. No pasa nada. No pasa nada. Cola de Fénix. Vamos a usarla con Ridia. Venga, venga esa cola de Fénix. Perfecto. Agujero negro. Fijaros los ataques que tiene. Toda la magia ha sido anulada. Anulada la magia. Te voy a dar un meco. Magia blanca, vamos a usar... No sé si usar Lázaro o usar Cura. Mm, si uso Cura, voy a usar una un poquito menos costosa para Ridia. Venga, Ridia. Ahí en pie. Muy bien. Muy bien, muy bien. Mega Fulgor, de nuevo. Vamos a atacar. Venga. Ahora resucitaremos a Cecil en un momentito. Cuando... Cuando... ¡Hostias, qué guantazo! 
le ha soltado. ¿Dónde está la cola de Fénix? Uf, vamos a ir un poco... Jodidos, eh, ya os lo digo. Big Bang, otra vez Big Bang. Madre mía, Asura, por favor. Asura... ¿Dónde estás? Aquí. Magia blanca. Vamos a curar a todos. A ver qué es lo que nos hace esta Asura. Nos puede resucitar. ¡Perfecto! ¡Ah, no! ¡Me cago en tu mula! ¡Me cago en toda tu mula! Vamos a ver. Salta, salta, salta. Tú eres de los pocos que pueden resistir. Agujero negro. No sé qué hasta Toda la magia ha sido anulada, joder. Ah, todo lo que haga de efecto, ¿qué? Vamos a ver, Asura nuevamente, que nos puede curar también. Todas sus caras son así, que nos puede hacer algo. Así que, vamos a ver qué es lo que nos hace. Nos cura, perfecto. Pues vamos a usar un Lazaro Plus. Ya sé lo que quiere decir el agujero negro, por ejemplo, nos quita las prisas. Vale. Vamos a Bahamut. Venga. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Eh... Vamos a atacar. Vamos a usar Usura de nuevo. Asura. Agujero negro. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver si nos cura. Venga. Ah, no, mejor, magia blanca. Ay, qué bien que está Bajamut ahí que ha salido. Bueno, estamos resistiendo bien. Vamos haciéndolo poquito a poco. Eh, la verdad es que... Vamos a lanzarle Fuma Shuriken, que para eso los tenemos, ¿vale? Shuriken, Fuma Shuriken, venga. Bio. Nuevamente... Nos mete mierda en el cuerpo. Venga. Invocaremos... Asura. Venga, vamos. Muy buen ataque. Lanzaremos de nuevo otro Fuma Shuriken. Vamos a ver qué suerte tenemos. La cara negra. Nos cura. Perfecto. Nuevamente. Vamos a curar. Venga, muy buen ataque de Fuma Shuriken. Muy bien. Vale. Creo que ya estamos manteniendo el tipo bien. Vale. Vamos a invocar a Bahamut. Venga, Big Bang. Joder, qué cabrón. Pero qué pedazo de cabrón. Ahora hay que curar de nuevo. Venga, venga. No, robar, no, lanzar. Ay, tenemos ahí el Omni Elixir que me tienta. Me tienta el Omni Elixir, que lo sepáis. Me tienta muchísimo. Venga, el agujero negro. No hay problema. Con los agujeros negros no hay pega ninguna. Magia negra, digo, negra, magia blanca, vamos a curar ya. Y la siguiente será Asura de nuevo. No voy a ser que nos. Vale, 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 vale. Lanza. Fuma Shuriken. Venga. Perfecto, venga. Fulgor contra quién. Uy, Edge. Uy, Edge. Uy, eh, muerte súbita, claro. Ven, no. Ay. Asura. Vale, Asura, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a ver. Nos cura. Ah, no, una curaza. Mm. ¿Necesitamos curar? Mm, en principio no. Vamos a resucitar. El único que necesita una cura es Cain, sí o sí. Así que podemos aguantar. Venga. Aguantaremos, no os preocupéis. Oh, nos estamos quedando sin magia para Ridia. Objetos. Turbo Ether. Vamos a ver cómo va Rosa 120. Susurro. Quillo puta. Ah, no. ¿Qué he usado yo, Silfide? No, ¿la ha usado él? ¿Lo ha usado él? ¿Lo ha usado él? Bueno, vamos a ver. Elixir. 
Ridia. Creo que la ha usado él. Fijaros lo que os digo, porque yo creo que había usado eh, Leviatán. Ahora lo veré bien, porque es que no me acuerdo. Uh, 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 uh. Silfi... No, sí, he usado yo Silfide. Sí, sí. He tenido yo que usar Silfide. Vale. Venga, vamos, esa magia blanca. Pa, pa, ra, pa, 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 ra, pa, 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 Venga. Me lo está poniendo un poco difícil. Ya os he dicho yo que no sé si iba con buen nivel. Buah, venga, aguantar. Venga, Rosa Cura. Objeto. ¿Cómo vamos? Yo creo que bien ya, ¿no? A ver. Vale. Big Bang. De nuevo Big Bang, tío. ¿He usado un Omni o no? Voy a usar una cola de Fénix y después seas quien seas. Bueno, si eres... Sí, venga. Baja Mood. Toda la magia queda anulada, ya lo sé, ya lo veo. No, Rosa, aguanta. 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 La madre que lo parió. Venga. Venga, Edge, 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 el Omni Elixir. No, 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 Venga. Mi tío. No te jode del tío. ¿No ha surgido efecto? No. No ha surgido efecto. No ha surgido. No ha surgido. No. 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 Venga, vamos poco a poco. Venga. Uf, uf. Vale, vale, venga, venga, podemos, podemos, venga, ahora sí. Uy, qué suerte que he tenido, tío. Qué suerte que he tenido, macho. Venga. No, 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 no. Uh, me estás tocando mucho los cojones. Puto ceramos. Venga, cura. Bueno, una coraza, vaya. Una cola de Fénix. Una colita de Fénix. Venga, pero... Per... Oh, ¡Ah! ¡No! <ríe> ¡No! Vale, 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 vale. Es que este está a punto. Estás a puntito. Qué bien que solo lo afectaba a él. Tío, esto ya está ganado, chavales. Venga, vamos. Venga. Salta. Venga. Ma Impo. Ay, que me quedo sin, sin saliva. Invoca. Venga. Ataca. Ataca. Magia blanca. Vamos a usar... Santos, que estamos frescos todavía. Acabamos de tener el Omni Elixir encima. Muy bien. Uf. Ha habido un momento en que digo, ya está. Adiós vídeo. Eh, a repetir. Y no, yo todavía no, toda meteo, vale, hay que aguantar, hay que aguantar, vale, está afectando a ellos dos, invocamos, sí tío, sí, sí, a tomar por culo ceromos, ay, toma, qué grande. Me ha encantado volver a jugar este juego, eh, chicos. Os lo digo en serio, eh. Me ha encantado. Y encima volverlo a traer... Traerlo aquí al canal, mejor dicho. Porque volverlo a traer, ¿no? Muy bien. Hemos podido con él. Sí, chicos. Sabía yo que estaba acabado. Cuando lanzaba tantos meteos es que tiene miedo. 
La verdad es que he tenido suerte, mucha suerte, por no decir poca, muchísima suerte, con... Con ese meteo que ha fallado con Cecil, que me ha permitido resucitar a Rosa. La verdad es que sí. He tenido muchísima suerte. Bueno, ¿te, te hundes ya o qué? Venga, húndete. Vale. ¡Imposible! No podemos perecer. No, mientras exista. El mal en los corazones de los seres. ¡Ah! Bueno. Mm. Sí, esto... Bien. Vale. Venga, Feromus, muérete ya. Perfecto. Perfecto. ¡Magnífico! Ah, bueno, que este ha hablado como un viejo. Nunca pude imaginar que poseyerais tal poder. Sospecho que los seres humanos habéis evolucionado hasta el tal punto que ya sobrepaséis incluso a los mismos lunarios. Ni, ni que lo digas, acabas de ver la prueba definitiva. Este ya sabéis que siempre es muy chulo. No puedo olvidar las últimas palabras de Fenomus. Mientras exista el mal... La verdadera maldad jamás desaparecerá. En todo ser vivo se libera una batalla contra el bien y el mal. Es parte de la armonía universal, igual que la luz y la oscuridad. Vosotros conquistáis el mal en vuestros corazones y por eso derrotasteis a Zemus. ¿Qué rollo? Basta con decir que somos la caña. <ríe> la verdad es que sí. ¡Qué mal educado eres! Me sorprende que Zemus no intentara controlarte. ¿Por qué maldad no te falta? ¿Por qué maldad no te falta? Vale, me hieres en el alma. Yo soy más bueno que el pan. Eso lo hace que vuelva a mi hogar. ¿Qué haréis vosotros ahora? Nosotros también volveremos a casa. Desde luego, más de una persona estará preocupada por nosotros. Me alegro que, de que podáis contar con unos amigos tan buenos. Me despido con la esperanza de que nuestros caminos vuelvan a cruzarse. Oh, ¿podría, ¿podría acompañarte? ¿De verdad? ¿De verdad deseas acompañarme? Estas campanitas me recuerdan a Final Fantasy VII. Si vuelve a sonar... Pero bueno... Sí, me sería imposible volver a casa después de todo. Las atrocidades que he cometido, también me gustaría poder conocer la raza de mi padre. Tu sangre lunaria anhela regresar a su verdadero hogar. Sería un honor que me acompañases, pero debes prepararte para un largo sueño. Lo entiendo, gracias. Antes, cuando gritaste mi nombre, me parecía que estabas preocupado. Significa que eso me has... Eh, ¿Significa que eso me has... que me has perdonado? Bueno, qué tonterías digo. Alguien como yo no merece la rendición. La redención, joder. ¿Qué leo tan mal y luego rectifico tanto...? Bah. Pasaremos un largo periodo de tiempo en un profundo estado de letargo. Espero que podáis disfrutar de paz y tranquilidad en el futuro. Vamos. Sí. Cecil. ¿Estás seguro de que quieres dejar las cosas así? Es tu hermano. Ah. Adiós a todos. Cecil. Mm, adiós, no. Hasta la próxima, hermano mío. Gracias. Hasta luego, Cecil. Cuídate, hermano. Oh, así queda mejor la cosa, ¿eh? Y ahí veis el sol con un planeta que está por ahí. La tierra con tres lunas. El hijo del dragón con la luz y la sombra en su alma ascenderá al cielo que se cierne sobre la fría tierra. La eterna luz de la luna conlleva una promesa de paz y armonía para la Tierra. Ya veréis que un poquito más adelante una de las lunas hace... ¡Piun! Y se pira. Una breve interrupción y la luna continúa en su búsqueda por una Tierra que necesite su brillo. Aunque de la misma sangre, luna y tierra, el pasado del tiempo para siempre los separa.
Ten, ten, ten. Aunque recuerdo que una era roja. Pero bueno. Ten. La ballena lunar vuelve a su sitio. Te, te, ten. Ten, ten. Bueno, y esto mola más, ¿vale? Esto es más chulo. Empezaremos con el entrenamiento de hoy. ¡Sí, maestro! Eh, ¿Dónde está Palom? Oh, no, otra vez, no. Ay, esto ya sí que no lo controlo yo, ¿vale? Eh, Palom está ahí, digamos, ligoteando, ¿eh, chaval? Oye, dejadlo un poco que... Entonces decidí conjurar hielo contra el monstruo del monte. <ríe> el tío va contando batallitas. Dejarlo que se ha convertido en piedra el pobre y necesita un rato... ¡Pam! Ya está. Mascado. ¡Ahí! ¡Has llegado tarde a clase otra vez! <ríe> Pobrecillo. Aquí está. ¿Cuántas veces tendré que castigarte antes de que aprendas? Este paso será años de estudios. ¡Ah! No llego a leerlo del todo. Madre. ¡Eso no es justo! Pues a mí me parece un castigo muy apto. Mmm, el príncipe de Eblam. Ajá. ¿Cuándo te darás cuenta de que tienes responsabilidades? Es el príncipe, rayos. Lo sé, lo sé, Jopé. <ríe> Qué bueno. Eh, siempre dices lo mismo, pero tus acciones nunca cambian. Vale, lo que tú digas. Ah, la respuesta correcta hubiera sido, señor, sí, señor. Que es el puto príncipe, tío, déjalo tranquilo. Mm. Basta ya, lo entiendo. Asumiré mis responsabilidades reales, pero es que no puedo parar de pensar en Ridia. Oh, corazoncito. Ah, ah, ah. Qué chulo, el tío. ¡Ay! ¡Su Alteza! ¿No has oído ni una pizca de lo que te acabo de decir? Búscalo y encuéntralo. <ríe> vale, Ridia ahí está, en el mundo de la invocación. Esa chica ha demostrado poseer... Vale, desde luego jamás me atreví a pensar... ¡Ah! ¡Ridia! ¿Quién le llama? El niño bestia. Vale, Ay, pero quiero ser igual que tú. Vale. No digas tonterías, todos los seres vivos somos iguales. Vale, estoy ansiosa por ver lo que el futuro espera de la Tierra. Yo estoy ansioso por ver cómo de hermosa será nuestra chica. Vale. Lo importante es el interior, no la apariencia. Ah, que sí, Cecil. Mm. No, que no aparece Cecil aquí. Simplemente lo nombra. Y mirar quién está en el reino de Fabul, en el trono. Y al lado del trono, ¿quién hay? ¡Cariño! <risa> Ahora que eres una reina, tienes que llamarme su alteza. Vale, vale, pero es que no me gusta ser tan formal siempre. Oh, no, llego tarde al entrenamiento. El entrenamiento. Venga, soldados. ¡Vamos! ¡Ya! Yeah. <risa> Venga, todos los monjes de Fabul. ¡Cariño, vuelve! <risa> Ah, antiguo rey. Ten fe en él. Creo que Jan crea un... <risa> bueno, yo os recomiendo que vayáis pauseando, ¿vale? Aquí tenemos a Edward, que también era el príncipe de... No me acuerdo cómo era el reino de él. Que ese es el castillo que tanto... Destrozaron las alas rojas de Baronia. Su Alteza. Anda, los críos. Espero que algún día tan pronto nos deleites con tu canto. Descuida, pero primero debo de acabar con mis labores. Me imaginaba que lo que más desabia, deseabais era volver al castillo y de... Ta, 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 ta. Desde luego, es una promesa, ¿vale? Pues vale. Oh, no puede dejar de pensar en Ana. Espero que estés orgullosa de mí, estoy ayudando a mi pueblo. Cuido de ello igual que querría cuidar de ti, como me enseñaste. Seguro que tú y Tela estáis reunidos una vez más. 
Esto me ha dado tiempo a leerlo. <risa> Pero hay diálogos que pasan todo deprisa, ¿eh? Bueno, aquí están los enanos. Que también tuvieron su, su parte importante, ¿eh? ¡La Liu! Todos la Liu. Nuestra prioridad es reconstruir el castillo lo antes posible. Venga. Su Alteza, no tenemos suficientes materiales. ¿Cómo que no? Desarmad los tanques entonces, la guerra jamás nos amenazará otra vez. <ríe> Para reconstruir un castillo, desarmar los tanques. Bien, bien, está bien. Papá, me pregunto cómo le irá todo a Cecil y sus amigos. Se me había olvidado decírtelo. Pero resulta que Cecil y Rosa son los nuevos reyes de Baronia. ¡Qué bien! Y nos han invitado formalmente a la nueva ceremonia. ¿Qué pasaba? Pero Su Alteza no nos está ayudando para nada. <risa> ¡Ay! ¿Quién es el rey? Yo. ¿Quién te da las órdenes? Yo. Ahora vuelve al trabajo. <risa> ¿La Lihu? Bueno, os acaba de dar el spoiler ahí, el, el rey enano. Aunque bueno, varios que no eran... ¡Oh, fijaros! Caín. Cecil, Rosa... Todavía siento vergüenza por mis acciones. Por eso debo probarme en el monte Ordalia. Igual entrenaré hasta ser el mejor draconario del mundo. Hasta ese día no volveré a Baronia. Y ahí está, en el monte Ordalia. Con el casco quitado. Y... ¿Os acordáis de este tío? ¡Oh! Ah, a ver si ve. ¿Qué te pasa? Esto lo vemos en una ciudad. Creo que era Nagar. ¡Mira esto! ¡La luna! La luna. Algo le pasa a la luna. Mirar la tierra y mirar las lunas. Algo le pasa a una de ellas. Ah, no recuerdo cuál era. ¿eh? Ah, esa. Vale. Se pira. Adiós. ¿Veis cómo salía una disparada? Dice adiós que me voy. Y se ha pirado. Oh. ¿Ocurre algo, Cecil? Me pareció oír... Me pareció oír la voz de mi hermano. ¿De veras? No estoy seguro, pero... Olvídalo, seguro que no es más que... ¡Ey, vosotros dos! ¿Por qué no estáis listos? Hoy es vuestro gran día. Mira la hora, cómo vuela el tiempo. Ya tendréis tiempo para hacer todo lo que queráis más adelante. Venga, vamos, Rosa. Eh, esto, vamos, Alteza. <risa> para ti siempre seré Rosa, mi querido amigo. Pues entonces las pidas. <risa> Se me van las voces, esto eh, ya. Ay, a la gente. Ya voy, ya voy. <risa> ¡Ay, madre! ¡Ay! Tengo tantas ganas de verlos a todos otra vez hace tanto. ¿Estás listo, Cecil? ¡Sí, cariño! ¡Ay, cariño! No era solo una imaginación. Oía la voz de mi hermano. Oí como me decía Dios. Bueno, y ahí están, en la recepción... Ahí está, Edge. Hola, Edge. ¿Qué tal? Eh, deja de ocupar tu sitio que es este, ¿vale? Tú quédate ahí. Vienen los enanos. Hola, rey de Baronia. Hola, reina de Baronia. Hola, ¿qué tal? Oh, ¿Qué tal, príncipe de Blan? Venga, oye, niña, vente conmigo. Venga, vámonos por aquí. Aquí, tú, a mi ver, aquí te quiero ver. Ahí está el rey de Fabul. Hola, Jan. ¿Qué tal, amigo? Hola, Cecil. Hola, Rosa. Hola, hola Jan. Hola a todos. ¿Qué tal? Hola, ¿os acordáis de mí? ¿Qué tal, Cid? Aquí me pongo a tu lado. Y aquí está... Imagino que... Porón. O palón. Palón. Ay, tiene que llegar esta y hacerle catapón. Y ala. Ocupa tu sitio. 
que nos tenemos que... Ah, bueno. Y el maestro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, rey? ¿Qué tal, reina? Vámonos. Aquí. Ey, niños, venga. Eh, venga, va, ven aquí. Tú ponte aquí. Aquí llega el príncipe Edward. Muy corto es todo. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Y queda... <ríe> Fijaros en Edge cómo se ha dado la vuelta. Ay. Oye, que estoy aquí. ¿Qué tal? Bueno. Y nada. Todo el mundo celebra. Que la potencia del mundo Baronia tiene un nuevo rey. Y una buena reina a su lado. Y dicen adiós todos. Hasta luego. Qué bien. Y así es como termina este precioso juego, chicos. Ay. Si sí, todo sale... Ahora qué coño pasa aquí. Ah, sí, bueno. Vamos a ver. Vamos a darle esto un poco más rápido. Vale. Porque esto es el viaje que tiene la luna por todo el universo. Hasta que encuentra otro lugar o yo qué sé. Tengo que deciros, y todo el equipo de control de calidad... Vale, algo ha dicho por ahí. Vale, muy bien. Vale, vale. CD, jefe, el equipo de control de calidad. <ríe> Raúl Nieto. Ah. Presidente. Da, 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 da. Programadores. Diseñadores. Compositores. Y así es como acaba este gran juego. Me parece que dirá algo ahora. Fin. Pues muy bien. Bueno, ya os diré algo la semana que viene referente a qué hacemos los lunes, ¿vale? Os pondré una encuestilla o algo, ¿vale? Ya lo veréis. Muy bien. Y ahora... Esto es la versión Advance, es lo que pasa, ¿vale? Que se abre un sitio en la luna. Vale, vamos a darle un poco rápido, ¿vale? Una nueva mazmorra, las ruinas lunares, ha aparecido en la superficie de la luna. El sello sobre la puerta del paladín en las ruinas lunares ha sido roto. El del mago blanco, el del ninja, el del invocador, el del draconario. ¿Guardas los datos de la partida completada? Sí. Vamos a guardarla en la 2. Vale. Ya no podríamos volver a empezar. Bueno, cargar desde ese punto. Y podríamos completar las mazmorras de las ruinas lunares. Pero no las voy a completar porque quiero hacer otro juego. Así que nada, chicos. Ya hablaremos la semana que viene sobre qué hacemos los lunes. Ya os pondré unas opciones. Y vosotros sois los que siempre tenéis la última palabra. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dadle a like, comentar, compartir con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en la tele de Hyrule. Adiós.